மகாமுனி படத்தில் நானும் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லும்போது எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த கேரக்டர் நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா என் லைஃப்பில் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு லைஃப் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு எனக்கு தோணுது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் சாந்தகுமார் சார் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் என்னை எந்த டேரக்டருமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜில் யோசிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க நான் கூட யோசி நான் கனவில் கூட யோசிக்கல இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப்லேயோ நான் கண்டிப்பாக ஒரு கேரக்டர் பண்ணுவேன் நான் நான் கனவில் கூட யோசிக்கல அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு கான்ஃபிடென்ஸாக கான்ஃபிடென்ஸ் என்னோடய கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அது அவருக்கு ஏ மேலே இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ்னு நான் சொல்ல முடியாது அது அவருக்கு அவரோட டிரெக்ஷனில் இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் தான் சொல்லணும் ஏன்னா என் கூட ஃபஸ்ட் பேசும்போது கூட அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருங்க நான் நடிக்க வச்சுருவேன் தான் சொன்னார் ஸோ அந்த ஒரு ட்ரெஸ்ட்டில் தான் வந்து ஓகே பண்ணலாம் எதுவும் பண்ணலான்னு சொல்லி நான் ஜாயின் பண்ணேன் அண்ட் இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஒரு என்னோட கரியர்லேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரோல்ஸ்னு சொல்லலாம் அண்ட் செகண்ட்லி நான் வந்து ஸ்டுடியோ கிரீன் ஞானவேல் ராஜா சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஃபார் கன்சிடரிங் மீ ஃபார் திஸ் ரோல் சாராக இருந்தாலும் மேமாக இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஸ்டுடியோ கிரீன் இஸ் அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் கம்பெனி டு ஒர்க் வித் அதுக்கப்புறம் கேமராமேன் அருண் அதோட டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் பற்றிலாம் எனக்கு பேச தெரியாது பட் ஒரு அப்சர்வராக பார்க்கும்போது விஷுவல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் தமன் சார் தமன் சார் வந்து எங்கள் படத்துக்கு ஒரு ஹைலைட் தான் அவரோட பிஜிஎம் எல்லாமே வந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரியான ஒரு பிஜிஎம் மியூசிக் எல்லாமே அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹிம் அண்ட் ஜெயசுதா மேம் நான் இந்த படத்தில் வந்து டப் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கே வந்து நான் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது பண்ணலாமா வேணாமா நான் ஏன்னா இந் இந்த மாதிரி போல்டான ஒரு கேரக்டராக இருக்குது ஸோ வாய்ஸ் எனக்கு செட் ஆகாது நான் எப்போவுமே இப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு டைப் தான் ஸோ வாய்ஸ் எனக்கு செட் ஆகாது சார் நான் பண்ண பண்ண வேணாம் வேறு யாராவது வச்சு பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் பட் சாரும் சாரோட டீமும் அவங்க தான் வந்து இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி தியேட்டர் டப்பிங் தியேட்டர் கூட்டு போனாங்க அண்ட் மேம் ஹெல்ப் மீ அ லாட் ஜெயசுதா மேம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து ஈவன் த மைன்யூட் மைன்யூட்டான விஷயங்கள் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்து அது ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எனக்கு அண்ட் அப்புறம் ஆர்யா ஆர்யாவை பற்றி நான் என்ன சொல்கிறது நான் உண்மையாக சொல்லணுன்னா இந்த படத்தில் நடிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஆர்யா பற்றி இருந்த ஒரு ஐடியாவே வேறு நான் வந்து இல்லை இல்லை அப்படி சொல்ல அவர் அவர் இதுக்கு முன்னாடி சாரி அவர் இதுக்கு முன்னாடி படங்களில் பண்ண அந்த கேரக்டர்னாலையும் என்னன்னு தெரியாது எனக்கு இருந்த ஐடியா என்னென்னா அவர் ரொம்ப கே கேஃப்ரீயாக இருப்பார் ஜாலியாக இருப்பார் ஒர்க்கில் சீரியஸாக இருக்க மாட்டார் அப்படி ஒரு இமேஜில் தான் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் பட் அவரை ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு இருந்த ஐடியா ஃபுல்லாகவே தப்புன்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு நான் எப்போவுமே ஒரு ஷார்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நிமிஷமாவது முன்னாடி போய் அங்கே நிற்கணும் டைலாக்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக பண்ணிட்டு தான் ஷார்ட்டுக்கு போகணும்னு யோசிக்கிற ஒரு ஆள் ஆனால் அவர் முப்பது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே வித் டைலாக் அங்கே ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பார் ஸோ ஐ திங்க் நான் ஒர்க் பண்ணதுலேயே என்ன நான் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதும் நான் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணுற ஒரு ஹீரோனா அது ஆர்யா தான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் மேலே இருக்கிற ரெஸ்பெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இந்த படத்தில் வந்து அவர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் அவருக்கு வந்து இந்த படம் மூலமாக ஹி ஹீ டிசர்வ்ஸ் ஆல் சக்ஸஸ் அண்ட் ஆல் அப்ரிசியேஷன் எல்லாமே அவருக்கு வந்து சேரணும்னு வந்து நான் ரொம்ப சின்சியராக விஷ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்துஜா இந்துஜா கூட நான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணல நாங்கள் நேற்று தான் மீட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் டைமாக மீட் பண்ணோம் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணலனாலும் எனக்கு அவங்க பண்ணோம் ஏன்னா அவங்க போர்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எங்கள் என்னோடய போர்ஷன் ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணலனாலும் அவங்கள பற்றி ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து இந்த மாதிரி அவங்க இந்த சீனில் நடிச்சிருக்காங்க இந்த சீனில் நடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி என்னை உசுப்பத்தி விட்டுருக்காங்க அப்படி நீங்கள் பண்ணுங்க நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அதே டெய்லி எனக்கு அதான் வரும் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஸோ அதனால் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணலனாலும் எனக்கு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண மாதிரி தான் அண்ட் இந்த படத்தில்
ஓவரால் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஒரு ஜேர்னியாக இருந்தது இந்த படம் அதனால் ஒன்ஸ் அகேன் சாந்தா சார் உங்களுக்கு நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அண்ட் சாரோட டீம் சாரோட டிரெக்ஷன் டீம் பற்றி நான் சொல்லி தான் ஆகணும் அவங்க வந்து யாரையுமே ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பார்க்க முடியாது சாரோட ஒரு பிக்கெஸ்ட் சப்போர்ட் வந்து ஸ்ட்ரெங்க் வந்து சாரோட டிரெக்ஷன் டீம் தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணதுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சதுக்கும் சாரோட டீமுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் கேமரா டீமுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அண்ட் தி என்டயர் காஸ்ட் க்ரூ டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் கம்மிங் தேங்க